নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ আর আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সুমন দিনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি আজকের নিউজ আসছে বিস্তারিত খবরে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নাম প্রকাশ হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন মহলে অভিনেত্রী নুসরাত জাহান মিমি চক্রবর্তীকে নিয়ে ট্রোল হতে দেখা যায় এবার নুসরাত জাহানের নামে কুরুচিকর মন্তব্য ও কিছু অশ্লীল ছবি পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেপ্তার তন্ময় বালা নামে এক বিজেপি সমর্থক তাকে গ্রেপ্তার করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ জানা গিয়েছে অভিযুক্ত তন্ময়ের বাড়ি চাঁদপাড়ার মন্ডলপাড়া এলাকায় এদিন ফেসবুকে বসিরাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নুসরাত জাহানকে নিয়ে কিছু অশ্লীল মন্তব্য করায় তন্ময় বালার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন উত্তম কুমার ঢালি নামে এক তৃণমূল সমর্থক আর তার সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তন্ময়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ যখন দেখলাম এই পোস্টটা বিভিন্ন রকম ছবি আপনারা ফেসবুক দেখলেই পাবেন যে নুসরতের নামে বিভিন্ন অশ্লীল ছবি সেখানে পোস্ট ছিল এবং সেই পোস্টের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে লেখা ছিল যে এই যে ধরনের যদি মহিলারা এই বসিরাট কেন্দ্রে প্রার্থী হয় তাহলে এইখানকার লোকজন হোম সার্ভিস মানে পাবে এই রকম একটা মন্তব্য একজন নারীর মানে নামে शुक्रवार रात शांतिपुर थानार गोविंदपुर एलिका थे प्राय साढ़े छेचल्लिस के जी गाजा और नगद तियतर हजार आठशो टा सह तक ग्रेप्तार कर पुलिस से ही साथ गाजा पाचारे क्या व्यवहित पुलिस लेखा गाड़ी टीके आटक कर সূত্রের খবর শান্তিপুর থানার গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষের ওপর গাজা পাচারের অভিযোগ থাকায় দীর্ঘদিন তার ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল শান্তিপুর থানার পুলিশ শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সঞ্জয়কে হাতে নাতে ধরে ফেলা হয় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বাজেয়াপ্ত গাজার আনুমানিক মূল্য প্রায় চার লক্ষ টাকা ঘটনায় ব্যবহৃত পুলিশ স্টিকার লাগানো গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ পাশাপাশি গাড়ির চালক বিশ্বজিৎ ঘোষকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধৃতদেরকে শনিবার তোলা হয় আদালতে পাশাপাশি এই বিপুল পরিমাণ গাজা কোথা থেকে এলো তা নিয়েও চলছে তদন্ত নদিয়া থেকে পিন্টু বণিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ দমদম নাগেরবাজার এলাকায় পার্টি অফিস থেকে পদযাত্রা করে প্রচার শুরু করল দমদম লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী নেপাল দেব ভট্টাচার্য শনিবার সকাল থেকেই প্রচারে সামিল হন তিনি পথ চলতি মানুষদের সাথে কথা বলতে বলতেই তার প্রচারের পদযাত্রা এগিয়ে যায় এদিন মাঝপথে প্রার্থীকেই দেখা গেল দেয়াল লেখনে সামিল হতে এদিন নেপালবাবু বলেন বিরোধীদের বিভিন্ন কেলেঙ্কারিকে হাতিয়ার করে জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী তিনি লক্ষ লক্ষ বেকারের যাতে হাহুতাস না করে কৃষক যাতে আত্মহত্যার পথে না যায় কারখানা যাতে আর বন্ধ না হয় নতুন কারখানা যাতে খোলে এসবই আমাদের এবারের এই নির্বাচনের বিষয়বস্তু এবং এইগুলোকেই আমরা তুলে ধরব রাজ্যে এলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন মূলত ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী লক্ষ্য তার শনিবার তিনি বৈঠক করলেন রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সাথে শুনলেন তাদের অভিযোগ এদিন তিনি কথা বললেন জেলাশাসক পুলিশ সুপার ও কমিশনারদের সাথেও তবে দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের জেলা প্রশাসনের সাথে কমিশনারের কথা হয় ভিডিও কনফারেন্সে সব শেষে বৈঠক করবেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মুখ্য সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব এবং এআইজি আইন শৃঙ্খলার সাথে রাজ্যে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী তার লক্ষ্য বলে জানিয়েছে কমিশনার সাত দফা লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম অর্থাৎ শেষ দফা ভোট হবে বসিরাট লোকসভা কেন্দ্রে তার আগেই এলাকায় এসে পৌঁছালো এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী শনিবার সকাল থেকেই বাদুরিয়ার স্বরূপনগর সহ বেশ কিছু এলাকায় রুট মাচ করতে দেখা গেল বাহিনীদের বসিরাট লোকসভা নির্বাচনে ভোট আগামী উনিশে মে তবে সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় আগে থেকে জোরালো করা হয়েছে নিরাপত্তা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনকে
बेंगल लाइव निूज एखकर मत ही पर्यत और विभिन्न अनुष्ठान जो अपने नजर थकुक बेंगल लाइव